So sieht euer iPhone 4S Display aus, dann habe ich gute Nachrichten für euch. Mit dem Giga und Fixo iPhone Reparatur Set könnt ihr euer iPhone 4S Display ganz einfach zu Hause tauschen. In dem Reparaturkit ist alles enthalten, was ihr braucht. Ein hochwertiges Ersatzteil mit Original LC Display und das Werkzeug, was ihr zum Tausch benötigt. Mit dem Giga und Fixo Reparatur Set könnt ihr euer iPhone Display garantiert zu Hause tauschen. Garantiert heißt, solltet ihr es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, könnt ihr einfach euer iPhone und das Reparaturset an Fixo schicken und es dort reparieren lassen. Wir fangen an mit den beiden Pentelope Schrauben, die ihr hier unten am iPhone findet. Die lösen wir mit dem Pentelope Schraubendreher aus dem Werkzeugset. Und jetzt können wir das Backcover ganz einfach ein bisschen nach oben drücken und dann abnehmen. Als nächstes löst ihr diese beiden Schrauben hier und hier mit dem Kreuzschraubendreher aus dem Werkzeugset. Jetzt könnt ihr den Akkukonnektor mit dem Plastikspatel lösen. Als nächstes seht ihr hier unten die Antennenverbindung, die auch ganz vorsichtig lösen. So. Jetzt könnt ihr den Akku an der Lasche einfach rausziehen. Wenn er ein bisschen festgeklebt ist, ruhig ein bisschen stärker ziehen und den Akku rausnehmen. Jetzt sind diese beiden Schrauben dran, hier und hier, auch mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen. und die Abdeckung beiseite legen. Als nächstes löst ihr diesen Flex-Connector mit dem Plastikspatel von der Platine. Schiebt den ein bisschen beiseite vielleicht. Und jetzt seht ihr hier und hier die Schrauben, die den Lautsprecher halten. Die löst ihr auch. Bei dieser Schraube nicht wundern, da kommt ein kleines Plastikteil mit raus. Das braucht ihr später wieder, also vorsichtig beiseite legen und die Schraube auch. Jetzt sind beide Schrauben gelöst und ihr könnt den Lautsprecher vorsichtig entfernen. Jetzt haben wir noch ein paar Schrauben zu lösen und zwar als erstes hier unten die Sicherheitsschraube mit dem Schlitzkopfschraubendreher und dann hier und hier noch weitere Kreuzschrauben. Fangen wir hier unten an. Und dann nehmen wir den Kreuzschraubendreher. Und weiter geht's mit äh, Überraschung, noch mehr Schrauben und zwar hier oben. Fangen wir an mit dieser hier. Weiter geht's hier drüben mit dieser Schraube. Und hier oben noch eine ganz am oberen Rand. Jetzt könnt ihr die Metallabdeckung hier oben mit dem Plastikspatel vorsichtig lösen. So, und unter der Abdeckung findet ihr diese ganzen Flexbänder, diese ganzen Konnektoren, die lösen wir jetzt. Falls ihr hier oben an dieser Stelle eine Klammer seht bei euch, dann könnt ihr die ganz einfach entfernen, indem ihr die Schraube in diesem Gewinde hier löst. Ich fange mal hier drüben an. Dieses Kabel. Und dann das Kamerakabel. Die Kamera könnt ihr einfach entfernen, vorsichtig. Und dann die übrigen Flexkabel lösen. Hier unter ist noch eins. So. Und dann noch dieses hier. Dann auf der anderen Seite von diesem schwarzen Block ist noch ein ganz kleines. Das auch vorsichtig lösen. So. So, jetzt lösen wir noch zwei weitere Schrauben. Und zwar einmal diese hier auf der einen Seite und dann die Sicherheitsschraube hier drüben. Bei dieser Schraube hier kommt ein kleines Metallstück mit. Nicht wundern, das könnt ihr beiseite legen und müsst ihr nachher auch wieder einsetzen. Wenn man das umdreht, das Gehäuse und ein bisschen schüttelt, das einfach beiseite legen, das braucht ihr später auf jeden Fall nochmal. Und dann die Sicherheitsschraube auf der anderen Seite.
So, spätestens jetzt merkt ihr, dass ihr das äh, SIM-Tray noch entfernen müsst. Dazu nehmt ihr das Tool aus dem Werkzeugset oder euer eigenes, wenn ihr es noch habt. Hier einfach an der Seite reindrücken und SIM-Karte und SIM-Tray zusammen entfernen. Jetzt könnt ihr das Logic Board hier hinten greifen, vorsichtig nach oben und nach hinten ziehen und dann beiseite legen. Jetzt lösen wir den Vibrationsmotor, der ist hier drüben. Einfach mit dem Plastikspatel vorsichtig hier unterfahren, der kann ein bisschen festgeklebt sein. Aber wenn ihr den so abhebelt, dann kommt er ganz gut raus. Nun löst ihr noch ein paar Schrauben und zwar diese drei an der einen Seite innen und diese drei an der anderen Seite. Ihr braucht sie nicht ganz rausdrehen, es reicht, wenn ihr sie kurz ein bisschen anlöst, bis sie die Klammern freigeben. Auf der anderen Seite genauso, nur leicht lösen. So, als nächstes löst ihr noch vier Schrauben in den Ecken. Und zwar hier, hier, dort drüben und hier in der Ecke. In der letzten Ecke ist die Schraube hinter so einem kleinen schwarzen Sticker versteckt. Den könnt ihr einfach ein bisschen nach unten poolen und dann ist dahinter die Schraube. Jetzt sind alle Schrauben gelöst und ihr könnt das alte Display entfernen. Dazu mit diesem Werkzeug, was ein bisschen aussieht wie ein Plektrum, hier oben an der Kante oder an einer Stelle, wo es gut passt, ein bisschen reinfahren. Es kann sein, dass das Display ganz gut festgeklebt ist. Da müsst ihr ein bisschen Kraft aufwenden und dann könnt ihr es einfach abziehen. Vorsicht mit den Kabeln hier unten und das war's. Als nächstes zieht ihr hinten die Folie ab von dem Displayersatzteil und setzt es in das iPhone ein. Vorsichtig mit den beiden Flexkabeln, die hier durchführen. Sie ein bisschen von der Seite schauen, dass sie sich nicht knicken, mit dem Finger mitführen, dass sie schön gerade bleiben. So, jetzt ist das neue Display dran. Wenn ihr Probleme habt und das nicht so ganz reingeht, dann empfehle ich euch, diese Schrauben hier innen, die wir vorher nur leicht gelöst haben, komplett rauszudrehen. Dann geht das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt befestigt ihr als erstes wieder die Schrauben hier innen im Gehäuse, auf der Seite und auf der Seite und die vier Schrauben in den Ecken. Und in der letzten Ecke auch noch eine. Jetzt setzen wir den kleinen Vibrationsmotor wieder ein. An die Stelle, wo wir ihn vorher rausgenommen haben, nämlich da. Mit dem Loch hier genau über dem Gewinde dieser Schraube dort. Also dieses hier genau dort drüber setzen. So. Jetzt setzt ihr die Hauptplatine wieder ein und zwar so wie ihr sie rausgenommen habt, ein bisschen hier an den Flexkabeln vorbeischummeln und dann von oben so reinsetzen. So, wenn ihr alle Flexkabel über der Platine habt und nicht darunter, vor allem hier drüben, 
und auch das kleine hier. Dann geht es weiter und ihr verbindet erstmal wieder alle der Flexkabel mit dem Logic Board. Bei den beiden neuen Flexkabeln, die von dem Displayersatzteil kommen, nicht wundern, wenn die ein bisschen störrisch sind, denn die werden ja jetzt zum ersten Mal gebogen. Müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr Kraft aufwenden als bei den anderen Flexkabeln. Bis sie richtig sitzen. So, dann noch das kleine hier drüben. Ihr erinnert euch noch an unser kleines Metallteil von vorhin, das unter der Schraube war. Das kommt jetzt wieder an diese Stelle hier. Und zwar genau so rum mit dem Loch Richtung Dockanschluss und mit dem Winkel nach unten. Dann das Ganze mit einer Schraube sichern. Und auch die übrigen Schrauben wieder einsetzen. Falls ihr vorher hier eine Klemme drauf hattet mit der Schraube in dem Gewinde hier, die den Flexkabelanschluss hier schützt, setzt ihr sie jetzt wieder ein. Jetzt ist es Zeit, die Kamera wieder einzusetzen in ihr passendes Loch und zwar dort und den Konnektor auf der Platine festdrücken. Und jetzt die Metallabdeckung wieder einsetzen. Und natürlich festschrauben. Als nächstes befestigt ihr das Logic Board mit den übrigen Schrauben. Eine hier. Die Sicherheitsschraube wieder mit dem Schlitzschraubendreher und zwar hier unten. dann noch einmal mit dem Kreuzschraubendreher eine Schraube hier in der Ecke. Jetzt ist es Zeit, den Lautsprecher wieder einzubauen. Das ist dieses Teil hier. Ihr seht hier diesen Haken. Den setzt ihr so ein, dass der Haken hier um dieses Gewinde greift. Einfach ein bisschen festdrücken. Achtet darauf, dass ihr dieses Kabel wieder an seinen Platz bringt, hier vorbeiführen und dann hier feststecken. Bevor ihr die Schraube an der linken Seite des Lautsprechers anbringt, denkt daran, dass ihr dieses kleine Plastikteil noch oben auf die Ecke anbringt. Und zwar genau so rum. Die zweite Schraube auf die andere Seite. Und jetzt dieses Flexkabel wieder an seinen Platz. Als nächstes bringt ihr die Metallabdeckung wieder auf dem Flexkabelanschluss an, so dass es sich quasi nach oben wölbt. Achtet darauf, dass die beiden Schraubenlöcher genau übereinander sind und befestigt die Abdeckung mit zwei Schrauben. Jetzt könnt ihr den Akku wieder einsetzen mit dem Flexkabel nach unten und dieser Folie, damit ihr ihn nochmal wieder rausbekommt, falls es sein muss, und den Anschluss auf die Platine drücken. Hier die beiden Schrauben befestigen. Fast fertig. Jetzt noch das Backcover wieder draufsetzen. Einfach von oben festdrücken und dann ein bisschen runterschieben. So. Und mit zwei Pentalope-Schrauben hier unten befestigen.
Als letztes könnt ihr jetzt noch euren SIM-Tray wieder einsetzen und die Folie abziehen und dann habt ihr ein brandneues Display auf eurem iPhone 4S. Hervorragend, ihr habt eurem iPhone ein brandneues Display verpasst. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein Bild eurer stolzen Bastelei posten bei facebook.com slash gigafixodiy. Dort könnt ihr auch Fragen, Kritik, Anmerkungen und sonstiges loswerden. Viel Spaß mit eurem neuen iPhone-Display und tschüss.